Major funding for this program is provided by the Texaco Philanthropic Foundation, which is committed to supporting education through major grants to colleges, universities, and other cultural and nonprofit institutions. Additional funding is provided by Pioneer Electronic Corporation, manufacturer of Laserdisc brand video players, the National Endowment for the Arts, and the Charles E. Culpepper Foundation. The Metropolitan Opera presents Live from the Met. Tonight, Carmen by Georges Bizet, taped on February 28, 1987. Agnes Balsa is Carmen, Leona Mitchell, Micaela, Jose Carreras, Don Jose, and Samuel Ramey, Escamillo. The conductor is James Levine. The set and costume designer is John Berry, stage director Paul Mills, based on an original Metropolitan Opera production by Sir Peter Hall. The lighting designer is Gil Wexler. This is Peter Allen, and now your host, Joanne Woodward. Good evening, and once again, welcome to the Metropolitan Opera. A question, of all operas, which quickens the heartbeat and stirs the imagination simply by mention of its name? The answer is so easy, Carmen, Bizet's Carmen, a work that has bewitched the public almost from the day it was written. Almost, I say, because the rather bourgeois audience that attended Carmen's premiere at the Opera Comique in Paris was offended by the libretto's stark realism and unconventional tragic ending. Bizet based his opera on a short novel by Prosper Merimee, and since then, Merimee's novel and the music it inspired have spawned countless adaptations, plays, films, ballets, even a Broadway musical. At the Met, Carmen challenges Aida and La Boheme as the most popular work in the repertory. It is a masterpiece of universal and apparently unending fascination. Consider the principal characters, Carmen, an amoral Spanish gypsy who lives for the moment, who would recklessly face any danger rather than surrender her liberty. Attracted to Jose, a handsome soldier, Carmen uses all her wiles to capture him. Escamillo, a dashing Toreador, pursues Carmen, but her mind is fixed on Jose. Jose himself is complex, a man with dark underpinnings, a, a setup for Carmen and tragedy though in his heart of hearts he would rather be the man his mother imagines him and marry Micaela, his country sweetheart. Tonight, in witnessing this compelling drama once more, we can only marvel yet again at how vividly words and music bring these characters to life. Marvel yet again at the miracle that is Bizet's kind. James Levine, artistic director of the Met, warmly welcomed to bow for the orchestra, Concertmaster this Saturday night, Raymond Nevik. The stirring overture includes the Toreador song and the brooding fate theme.
Qu'est-ce que c'est que ce grand bâtiment C'est la manufacture de tabac, mon lieutenant. Ce sont des femmes qui travaillent là Oui, mon lieutenant, il y avait 4 ou 500 qui roulent des cigares dans une grande salle. Il y en a de jeunes Oui, mon lieutenant. Et de jolies Je le suppose. À dire vrai, je ne les ai jamais beaucoup regardées. <rire> Allons, bon. Que voulez-vous Ces Andalouses me font peur. Je suis raillé. Et puis nous avons un faible pour les jupes bleus et pour les lacombants sur les épaules. Ah, mon lieutenant a entendu ce que me disait Morales. <rire> oui. Les lacombants, la jupe bleue, c'est le costume de la Navarre. Ça me rappelle le pays. Vous êtes Navarre Je conseille l'Italie à Bengoa. Au volume que je suis d'église, mais je m'ai trop joué à la pomme. Un jour, quand j'avais gagné un quart de là-bas, mes chers chacrèves, plus encore la bataille me semble obligé à quitter le pays. Je me suis soldat et je suis venu à Séville avec ma mère, la petite Michaela. Et quel âge a-t-elle, la petite Michaela 17 ans. <rire> Il fallait dire cela tout de suite. Je comprends maintenant pourquoi vous ne pouvez pas me dire si les ouvrières de la manufacture sont jolies ou laides. Voici la gloire qui sont pour les gens. Thank you. 
Avec quelle adresse Je me la lasse cette fleur. Juste entre les deux yeux. Ça me fait une fait d'une balle qui m'a arrivé. Oh, quel parfum Certainement, s'il y a des sorcières, cette fille-là n'est qu'une. Monsieur le brigadier. Toi, qu'est-ce qu'il y a Michaela, c'est toi. C'est moi. Et tu viens de là-bas Oui, et je viens de là-bas. C'est votre mère qui m'envoie.
Maintenant. Je vais lire sa lettre. J'attendrai, monsieur le brigadier.
mon enfant, je commence à me faire bien vieille. Pourras-tu revenir près de moi et te marier Quant à moi, celle que j'étais conseillé de choisir, c'est tout justement celle qui te porte ma lettre. Il vaut mieux que je ne sois pas là. Et la réponse Je viendrai la prendre avant mon départ. Que Michaela Je reviendrai, je reviendrai. Oui, ma mère, je ferai tout ce que tu désires. J'épouserai Michaela. Et quant à cette bohémienne avec cette fleur qui est encore belle. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-dedans bon, D'abord, j'ai trouvé 300 femmes hurlant, gesticulant. Ah. D'un côté, il n'y en avait qu'une blessure au visage. Ah. En face d'elle, j'ai trouvé. Eh bien J'ai trouvé. Mademoiselle. Mademoiselle Carmencita ah. Oui, mon lieu, non. On m'a mis trois Je ne sais pas, mais pas. Monsieur le brigadier vous le dira. N'est-ce pas, monsieur Dieu le brigadier. C'est que je peux comprendre qu'une discussion se élevée entre ces deux dames et que ma chère Carmencita a laissé sa camarade au visage. Très bien, la belle. Vous avez entendu le brigadier Je n'ai pas besoin de vous demander si vous avez dit la vérité. Quoi de navarre Eh bien, vous avez entendu Avez-vous quelque chose à répondre Parlez, j'attends. Des 
chanson que je te demande, c'est une réponse. ici pour dire des balibas. Il faut aller à la prison. Vous êtes Navarre Moi, je suis de Lifondo. Et moi, de Chala. Allons donc. Vous vous dites bohémien. Bohémien, tu crois J'en suis sûr. Eh oui, je suis bohémien. Mais tu ne feras pas moi ce que je te demande. Tu le feras parce que tu m'aimes. Moi, tu m'aimes. Eh oui, tu m'aimes. Ne me dis pas non. Et cette fleur que tu as gardée, oh, tu peux la jeter maintenant. Elle est restée assez de temps sur ton cœur. Le charme a opéré. Ne me parle plus, tu m'entends. Je te défends de me parler. C'est très bien, Seigneur, parce que c'est très bien. Vous me défendez de parler, je ne parlerai plus.
monsieur, monsieur, monsieur. Il commence à se faire tard et je suis obligé d'observer le règlement. Monsieur le corrigeur est assez mal disposé contre moi. Je ne sais pas pourquoi il est mal disposé. Eh. C'est parce que ton obèse est le rendez-vous ordinaire de tous les contrebandiers de oh. la province. <rire> oh, je vous le répète, il commence à se faire tard. Hein? Cela veut dire qu'il nous met à la porte. Ah oh, non, monsieur les officiers, je vous fais seulement observer que mon auberge devrait être fermée depuis dix minutes. Eh? Enfin. Nous avons encore avant la fin le temps de les passer une heure au théâtre. Vous y viendrez avec nous, n'est-ce pas, les belles Non, monsieur les officiers, non, nous restons ici, nous. Comment Vous ne viendrez pas C'est impossible. Merci, Dave. Je regrette. Vasquita Je suis désolé. Mais toi, Carmen, je suis bien sûr que tu ne refuseras pas. Je refuse. <rire> tu m'en veux Pourquoi vous en voudrez Parce qu'il y a un mois, j'ai eu la cruauté de t'envoyer à la prison. À la prison Moi Je ne peux pas aller à la prison, hein Ce brigadier qui t'a laissé échapper. Échapper Oui, il a passé un mois en prison. Mais il en est sorti Aujourd'hui. Alors, tout est bien à la bonne heure, tu te consoles, vie. Il vaudra bien. Qu'est-ce que c'est que ça Il promène au flambeau. Et qui promène au Qui dit ce qu'il y a Docteur Hino de Grenade. Par Dieu, il faut le faire venir. Nous boirons en son honneur. C'est cela. Allez, l'invité. Eh, hey, monsieur les officiers, je vous avais Mais dit. Mais le patient, faites nous apporter une fois boire.
Carmencita, contista. Eh bien, Carmen, ou la Carmencita, si je m'avisais de t'aimer et de vouloir être aimé de toi, qu'est-ce que tu me répondrais Je répondrais que pour le moment, il n'y faut pas songer. Ah. C'est comme ça. J'attendrai alors et je me contenterai d'espérer. Il est permis d'attendre, il est toujours agréable d'espérer. Vous ne venez pas décidément Mauvaise campagne. Bah, la bataille n'est pas encore perdue. Écoute-moi quand même. Puisque tu ne peux pas venir avec nous, c'est moi qui, dans une heure, reviendrai ici. Ici Oui, dans une heure, après l'appel. Je ne vous conseille pas de revenir. Je reviendrai tout de même. Nous partons avec vous, Torero. C'est un grand honneur pour moi.
Conseil, le remédateau vient d'arriver. Ils ont à vous parler de vos affaires, des affaires d'Égypte. Eh, eh. Qui est là, s'il vous plaît Ah, nous arrivons de Gibraltar. Olivier, Gibraltar. On y voit des Anglais. Beaucoup d'Anglais. Des jolis d'hommes, les Anglais. Un peu froid, mais distingués. Je ne m'arrête pas trop. Faisez-vous alors nous avons arrangé avec un patron de navire l'embarquement des marchandises anglaises. Tous nos camarades ont été prévenus, mais c'est de vous trois que nous avons besoin. Pourquoi faire, hein? Vous vous aidez à porter les ballons Oh non, faire porter des ballons à des dames, ça ne serait pas distingué. Remendado Mais patron Nous aurons besoin de vous <rire> pour autre chose. Oui. Oui. Thank <laughs> you. 
Moi aussi, je suis amoureux. Ça ne m'empêche pas de me rendre utile. Eh bien, partez sans moi. J'irai vous rejoindre demain, mais pour ce soir, je reste. Qui attends-tu donc Le pauvre diable du soldat qui m'a rendu service. Ce soldat qui était en prison Oui. Euh, je parierai qu'il ne viendra pas. Ne parie pas, tu perdrais. <rire> C'est un dragon, ma foi. Non, vous, moi, Eh bien, eh bien, eh bien, puisque tu ne peux venir que demain. Tu devrais décider ton dragon à venir avec moi et à se joindre à nous. Ah, si ça se pouvait, me dit le dronier. Pourquoi l'aimes-tu alors Parce qu'il est joli garçon. Et qu'il me plaît. Le patron ne comprend pas ça, lui. Qu'il suffise d'être un joli garçon pour plaire au pas. Attends un peu, toi Attends un peu Et je suis sorti de prison. Tu t'empêchais de sortir, Pliton. Je t'avais envoyé une nuit même vieux pauvre. Que veux-tu Jacob. Mon honneur, deux soldats. Tu m'en veux alors Et tu veux que vous mettez une feuille de la prison pour mes beaux yeux Quant à cela, non, par exemple. Vraiment Parce que tu m'aimes Parce que je t'aime. Parce que je t'adore. Il y a des officiers avec d'autres officiers. Ils nous ont fait danser. Tu as dansé Oui, et quand j'ai dansé, le lieutenant s'est permis qu'il me dise qu'il m'adorait. Quand même. Jaloux Certainement, je suis jaloux. Eh bien, si tu le veux, je danserai pour toi maintenant. Pour toi tout seul. Si je le veux, je crois bien que je le veux. Où sont mes castagnettes Oh. Où sont mes castagnettes En bas, en voilà mes castagnettes. Je vais danser à votre honneur et vous me restez. Comment j'ai fait de l'enquête ces morceaux de paillasse
s'arrête. Et pourquoi s'il te plaît Le sable là-bas. Oui, ce sont nos clairons qui sont la retraite. Ne les abandonne pas. Bravo, bravo, j'avais bossé. Il aimait dans quoi lui filer l'ancien. Sans orchestre, elle vivait la musique qui nous sauve du ciel. Si je me tiens, je 
nous arrêter ici, ceux qui ont sommeil pourront dormir pendant une demi-heure. Mmh. Moi, je vais voir s'il y a moyen de faire entrer les marchandises dans la ville. Prenez un anneau. Hein? Vous, il va venir avec moi. Hey, Qu'est-ce que c'est Voilà, patron, voilà. Mmh. Allons, patron. Et moi qui rêvais que j'allais pouvoir dormir. C'était un rêve, hélas. C'était un rêve. À quoi penses-tu Je dis que là-bas, il y a un village. Et dans ce village, une bonne vieille femme qui me croit à corps à mon étonne. Une bonne vieille femme Oui, ma mère Ta mère va la retrouver ah, tu me parles encore de nous séparer. Tu me diras peut-être. J'ai vu plusieurs fois dans mes cartes que nous devions finir ensemble. Bah, c'est la destinée. Il le diable, quand même. Mais oui, je te l'ai déjà dit. Thank you. 
aperçu trois douaniers qui gardaient la brèche et qui la gardaient bien, je vous assure. Savez-vous le nom de ces douaniers Certainement, nous savons le nom. Il y avait Ezebio, Perez, Bartholomé. Ezebio, Perez et Bartholomé. N'ayez pas mis dans le cahier. Nous vous répondons de vos trois douaniers. Calvin, à toi, tu vas nous laisser tranquille avec ta jalousie. En route, les enfants. Mais vous ne vous flattez pas. Vous me répondez vraiment de ces trois douaniers. Mais je pas peur d'en trahir. du tout, hein Je ne vois personne. Ils viennent de partir, mais ils reviendront bientôt, car ils n'ont pas emporté toutes leurs marchandises. Je connais leurs habitudes. Mais prenez garde. L'un des leurs doit être en sentinelle, quelque part. Et si l'on nous apercevait... Je le fais bien qu'on m'apercevra, 
puisque je suis venu ici pour parler à, pour parler à un de ces contrebandiers. Oh <rire> Oh ben là, vrai Vous pouvez vous vanter d'avoir du courage tout à l'heure, quand nous nous sommes trouvés au milieu de ce troupeau de taureaux sauvages que conduisait le célèbre Escamillo, vous n'avez pas tremblé. Et maintenant, venir ainsi affronter ces bohémiens, alors ça... Je ne suis pas facile à effrayer. Bah, vous dites cela parce que je suis près de vous, mais... si vous étiez toute seule... Je n'en ai pas peur. Je vous assure. Bien vrai Bien vrai. Alors, je vous demanderai la permission de m'en aller. J'ai consenti à vous servir de guide parce que vous m'avez bien payé. Mais maintenant que vous êtes arrivé, si vraiment ça ne vous fait rien, j'irai vous attendre là où vous m'avez pris, à l'auberge qui est au bas de la montagne. Eh bien, allez m'attendre. Mais vous restez décidément. Oui, je reste. Que tous les saints du paradis vous soient en aide, alors. Mais c'est une drôle d'idée que vous avez là. 